பிரம்மாண்டமான தமிழனின் படைப்புகளில் இதுவும் ஒன்றாக திகழ்கிறது என்று சொன்னால் அது மிக மிக இல்லை நம் தமிழ்நாட்டுடைய எச்சங்கள் நிறைய நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் பதிமங்கள் தொன்மைகள் நிறைந்த பல வரலாற்று சான்றுகள் இங்கே இருக்கின்றது வாசுகி என்ற பாம்பை கொண்டு பார்க்கடலை கடந்த கதை நாம் படித்திருக்கிறோம் அதை இங்கே சிற்பமாக வடித்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவும் பல்லவர் காலத்து கலைகள் பொதுவாக கோயில்களின் கோபுரங்களை பஞ்சபாண்டவர்களை கொண்டு பிரிப்பார்கள் பீம ரதம் அர்ஜுன ரதம் தர்ம ரதம் சகாதேவ ரதம் என்று பிரிப்பார்கள் இவ்வாறு கூரை வைத்தார் போல இருப்பது பீம ரதம் என்று குறிப்பார்கள் இந்த கட்டிடக்கலை பீம ரதம் என்ற இது குறிப்பார்கள் நம்முடைய சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் பார்த்தீர்களானால் இதே போன்ற ஒரு கட்டிடக்கலையை நம்மால் காண முடியும் இங்கு எங்கு நோக்கினும் இந்த பீமரதம் என்ற கோபுரத்தினுடைய கூரைகள் பீமரதமாகவே வந்து நம்முடைய வைத்திருக்கிறார்கள் சிதம்பரம் கோயில் கூட அப்படிதான் சொல்றாங்க இதே காலத்தில் தங்கி ஒரு நந்திவர்மன் வந்து அவருடைய தொடர்பு ஏற்பட்டுதான் ராஜேந்திர சோழன் வந்து நிர்மாணிக்கப்பட்டதாக சொல்றாங்க அதனாலதான் சிதம்பரம் கோயிலுக்கும் இங்க உள்ள அங்க ஒரு தங்க வந்து ஒரு தொடர்பு இப்பதான் தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் நிச்சயமாக வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் நிறைய படிமங்களுக்கு வந்து அவங்க எந்த விதமான குறிப்பும் எழுதி வைக்க தடையும் இல்ல தடையும் இல்ல சரி இது இந்த சம்பந்தப்பட்டதுதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விசேஷம் என்னன்னா இந்த விதானம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எல்லாமே தனித்தனி கல் எந்த விதமான இணைப்பும் கிடையாது சாமி பூச்சியே கிடையாது வரலாற்று சிறப்புக்கு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம வந்து அதாவது இங்க வந்து பாக்குமா தெரியுது நமக்கும் கம்பூடியர்களுக்கு எப்படி வந்து உறவுகள் இருக்கு நம்ம கட்டளை தெரியுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்துல சிதிலடைந்த ஒரு கோயில போய் நீங்க பாத்தீங்க அப்படிதான் இருக்குது நீங்க அதை வந்து பக்தி மார்க்கமா நினைச்சு வர வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்க வந்து ஒரு கலையை ரசிக்கணும் தமிழ்நாடோட தமிழர்களோட பண்பாட்டு ரீதியான ஒரு கலாச்சார சின்னத்தை பாக்கணும்னா நீங்க வந்து அவசியம் அந்த ரோட்டு வரலாம் உங்களுக்கான எல்லா வகையான கலை நுணுக்கங்களும் தமிழகத்தில் நீங்க எந்த கோயில் எல்லாம் பார்க்க முடியாத கலை நுணுக்கங்களும் மிக அருமையாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட என்ன நாங்கள் சுற்றி முழுசாக சுற்றி பார்க்கல பார்க்கும் போதே எங்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் போதுமான தெரியல ஒரு நாள் தான் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் இருக்குது நான் வந்து நாங்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் கூட எங்களால் வர முடியல நகர்ந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்றரை கிலோமீட்டர் சுற்றுலா சொல்கிறாங்க ரொம்ப சிறப்பு மிக்க இடமா இருக்கு வாங்க அவசியம் வாய்ப்பு இருக்கும் போது நன்றி இந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி துறையிலே உங்களுக்கு எப்பொழுது ஈடுபாடு ஏற்பட்டது நான் தினத்தந்தி பத்திரிகையில் ஆசிரியராக பணியாற்றிய போது சில காலம் திருநெல்வேலியில் பணிபுரிய எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்பொழுது தான் நான் ஆதிச்சநல்லூர் நாகரீகம் பற்றி கேள்விப்பட்டேன் ஆதிச்சநல்லூர் நாகரீகம் என்பது தமிழர்களின் ஆரம்ப கால நாகரீகம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது ஆமாம் உடனே நான் என்ன செய்தேன் ஆதிச்சநல்லூர் நேர நேரடியாக நான் சென்று பார்க்க வேண்டும் அங்கே என்னதான் இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் நான் ஆதிச்சநூலர் அந்த இடத்துக்கு நான் சென்ற போது மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அந்த இடம் வெறும் பொட்டல் காடாக எந்த விதமான பராமரிப்பும் இல்லாமல் நமது நாகரீகத்தையே அப்படியே குளி தூண்டி புதைக்கும் வகையில் இருந்தது கண்டு மிக மன வேதனை அடைந்தேன் ஆதிச்சநல்லூர் நாகரீகத்தை கண்டிப்பாக அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்று எனது மனதில் ஒரு உறுதி ஏற்பட்டது அது தொடர்பாக தகவல்களை சேகரித்தேன் மிகவும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஆதித்தநூலர் நாகரிகம் பற்றி ஒரே ஒரு புத்தகம் தான் வெளியாகியிருந்தது அதிலும் அதிகமான தகவல்கள் எதுவுமே இல்லை உடனே நான் பலவிதமான தகவல்களெல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பித்தேன் நேரடியாக அங்கே களப்பணி செய்தேன் அங்கிருந்த பக்க பக்கத்து ஊரில் வசிக்கும் மக்களை நேரடியாக சந்தித்தேன் அவர்களிடம் பல வரலாறு தெரியுமா என்ன ஏது என்றெல்லாம் நான் விசாரித்தேன் அந்த மாதிரி கிடைத்த தகவல்கள் எல்லாம் சேகரித்து மண்மூடிய மகத்தான நாகரிகம் என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் எழுதினேன் அந்த புத்தகம் எழுதி கொண்டிருந்த பொழுதே கீழடி நாகரிகம் பற்றிய செய்தி வெளியானது உடனே அந்த புத்தகத்தினுடைய இணைப்பாக கீழடி நாகரிகம் அகழ்வாராய்ச்சி பற்றியும் நான் எழுதினேன் அது அது முதற்கொண்டு தான் எனக்கு இந்த வரலாற்றில் ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது இதற்கு மேலும் ஒரு காரணம் தஞ்சை பெரிய கோயில் கட்டப்பட்டு 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனதை ஒட்டி அந்த கோயிலினுடைய வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்றும் எனக்கு மனதில் ஆசை பிறந்தது இதற்காக நான் தஞ்சைக்கு நேரடியாக சென்று அந்த கல்வெட்டுகளை எல்லாம் பார்த்து அந்த தஞ்சை கோயில் தொடர்பான அதிகாரிகளை எல்லாம் சந்தித்து தகவல் சேகரித்து ஆயிரம் ஆண்டு அதிசயம் என்ற பெயரில் ஒரு புத்தகம் எழுதினேன் இந்த ரெண்டு புத்தகம் எழுதியான வெளியான பிறகு அதற்கு கிடைத்த வரவேற்பை கண்டு இந்த வரலாற்றில் எனக்கு மேற்கொண்டு ஆய்வு ஆர்வம் பிறந்தது என்று சொல்லலாம் அங்கூர் வாட் பற்றி நீங்கள் எப்பொழுது கேள்விப்பட்டீர்கள் ஒரு நாலு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் அங்கோர் வாட் என்ற ஒரு கோயில் இருக்கிறது என்ற விவரமே எனக்கு தெரியும் பத்திரிகை துறையில் நான் ஐம்பது ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருந்த போதிலும் கூட அந்த அங்கோர் வாட் என்ற கோயில் ஏதோ இருக்கிறது மிகப்பெரிய கோயில் என்று சொல்வார்கள் அதற்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று எல்லாம் தெரியாமல் இருந்தது ஒரு நாலு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கோர் வாட் கோயில் பற்றிய தகவல்கள் எல்லாம் சேகரித்த போது பிரமிப்பில் ஆழ்ந்து போனேன் ஏன்னால் முழுக்க முழுக்க அது தமிழர்களுடைய ஆதிக்கத்தால் உருவான மிக பிரம்மாண்டமான கோவில் மிக அரிய கலைப்படைப்புகள் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கிறது என்று கேட்டவுடன் எப்படியாவது கம்போடியாவுக்கு போக வேண்டும் அங்கே நேரடியாக சென்று அந்த கோவிலை காண வேண்டும் என்று எனக்கு ஆவல் ஆனால் அப்பொழுது எனக்கு கம்போடியாவில் யாருடைய தொடர்புமே இல்லை இருந்த போதிலும் தனிப்பட்ட முறையில் துணிந்து சரி கம்போடியாவுக்கு நேரடியாக சென்று பார்ப்போம் என்று புறப்பட்டு கம்போடியாவுக்கு வந்தேன் இங்கே சியாமிரிப் நகரில் ஒரு விடுதியில் தங்கியிருந்து எட்டு நாட்கள் தங்கியிருந்து அனைத்து கோயில்களுக்கும் சென்று பார்த்தேன் பிரமிப்பு என்றால் பிரமிப்பு எனது பிரமிப்பு அடங்குவதற்கே வெகு நாளாகிவிட்டது அதைத் தொடர்ந்து அந்த அங்கோர்வாட் கோயில் மற்றும் அங்கோர் நகரில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் ஆகியவற்றை பற்றிய தகவல்கள் எல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆங்கில குறிப்புகளை தேடினால் அதில் அங்கோர்வாட் கோவிலை கண்டுபிடித்தது யார் யாரெல்லாம் அதை செப்பனிட்டார்கள் என்ற விவரம்தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர அந்த அங்கோர்வாட் கோயிலுக்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை நம்ம ஒரு வாக்கியம் கூட ஆங்கிலத்தில் நாம் பார்க்க முடியாது